வெல்கம் டு சயின்ஸ் ஃபேக்ட் இன் தமிழ் ஜாவித் அக்ரம் அப்படிங்கிற யூடியூப் யூசர் டைம் மிஷின் பத்தி கேட்டிருந்தார் டைம் மிஷின் பத்தின சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை பார்க்கலாம் வாங்க கால இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்து விட்டதாக கோரும் நான்கு நபர்களின் கால இயந்திரத்தை பற்றிதான் இந்த வீடியோ தொகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் மெத்தட் ஆஃப் கிராவிட்டி டிஸ்டோட்டேஷன் அண்ட் டைம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மர்லின் பி ஃபோல்மன் என்பவர் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் தாம் உருவாக்கிய கால இயந்திரத்திற்கு காப்புரிமை கோரினார் இந்த கால இயந்திரத்தின் தொழில்நுட்பத்தை பற்றி அவர் வெளியிடவில்லை இந்த கால இயந்திரம் எப்படி செயல்படும் என்பதை பற்றி மட்டும் விளக்கியிருந்தார் காலத்தையும் ஈர்ப்பு பலத்தையும் தொகுப்பதன் விளைவாக காலத்தில் இந்த இயந்திரம் பயணிக்கும் என்றார் இந்த முயற்சிக்கு ஃபோல்மன் ரோபர்ட் ஜோர்சினின் ஸ்பிளிட்டிங் தியரம் என்னும் கணித திட்டத்தை பயன்படுத்தினார் ஃபோல்மனின் காப்புரிமை விண்ணப்ப படிவம் ஊடகத்தில் ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இரண்டாயிரத்தில் எதிர்காலத்தில் இருந்து வந்திருப்பதாக கூறப்பட்ட ஜான் டிட்டரின் கால இயந்திரத்தின் குறிப்புகளுக்கும் ஃபால்மனின் கால இயந்திரத்தின் குறிப்புகளுக்கும் சில ஒற்றுமைகள் இருந்ததே இந்த பரபரப்புக்கு காரணம் ஆனால் அவருடைய காப்புரிமை ஏற்கப்படவில்லை டைம் மிஷினை பற்றிய விசாரணையில் ஆர்ஜியோனி டெபுட்டி டிஏவாக இருந்த கிறிஸ்டோபர் ராம்சேஸ் ஏன் உங்கள் கண்டுபிடிப்பு வேலை செய்யவில்லை என்று கேட்டதற்கு நான் ஏதேனும் கணிதப்பிழை செய்திருக்கலாம் என்று ஃபால்மன் கூறினார் மெத்தட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் கம்ப்ரஷன் டைம் டிலேஷன் மெஷின் வஸ்பி அல்தைஃபாத் என்பவர் நான்காம் பரிமாணமாகிய காலத்தை பிரித்து அதன் வழியே காலத்தில் பயணிக்க மூடிய ஒரு இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்ததாக கூறி அதற்கு காப்புரிமை கோரினார் வஸ்வி மிகவும் செறிவான காமா கதிர்களை பயன்படுத்தி காலத்தை மெதுவாக நகர வைக்க முயற்சித்தார் அவரது இயந்திரத்தில் ஒரு ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட்டும் ஆறு கான்வெக்ஸ் லைன்ஸ் தொகுப்புகளும் ஆறு மாற்றியமைக்கத்தக்க தளங்கள் மற்றும் ஒரு மின்கட்டுப்பாட்டு பிரிவு காணப்பட்டது பிராக்டிகல் டைம் மிஷின் யூசிங் டைனமிக் எபிசியன் விர்ச்சுவல் அண்ட் ரியல் ரோபாட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மிச்சல் நோக் என்பவர் அதிபுத்திசாலி ரோபோக்களை கொண்டு நேர்த்தியான கால வரிசையில் மெய்நிகரான ஒரு உலகத்தை உருவாக்க முயற்சித்தார் அவரது கருவிக்கு கடந்த காலத்தில் உள்ள பொருள்களையும் மக்களையும் மறு உருவாக்கம் செய்ய இயலும் காப்புரிமையின் நம்பகத்தகுந்த காரணங்கள் எல்லாம் சிறந்த நுண்ணறிவு ரோபோக்களாலேயே நம்பியுள்ளது டிராவலிங் மெத்தட் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு டக்கினோ டவாட்டா என்பவர் ஒளியின் வேகத்தை விட அதிக வேகத்தில் பயணித்தால் காலத்தில் பயணிக்கலாம் என்று காப்புரிமை விண்ணப்பத்தில் பதிவிட்டிருந்தார் இவரது இந்த கருத்து ஐன்ஸ்டீனின் ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டியை நம்பியிருந்ததால் தொழில்நுட்ப ரீதியாக இதனை சயின்ஸ் பிக்ஷன் என்கின்றனர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க த